Well, it's great to be back with you. Es genial estar de nuevo acá con ustedes. And I'm an early riser. Yo me levanto temprano. And I've always wondered who the other crazy people are who can get up this early. Y yo siempre me pregunto quiénes son los otros locos que también se pueden levantar a estas horas. And it's you. Y son ustedes. Actually, my wife says. De hecho, mi esposa dice. That God wakes up at 7:30. Que Dios se levanta a las 7:30. And I know He's up all the time. Yo sé que él está despierto todo el tiempo. But uh, she, in her mind, he, he's not up at this. Pero hour. para en la mente de ella, él a esta hora no está levantado. I, I don't know if any of you have this who are married. Yo no sé eh, si esto le pasa a usted que está casado. But when Kathy and I got married, cuando Kathy y yo nos casamos, 45 years ago, hace 45 años. I know I look much younger. Yo sé que me veo mucho más joven. Uh, I was the late or the early morning person. Yo era la persona mañanera. And Kathy was the late night person. Kathy era la persona nocturna. And all through our dating, we went to college together, so we dated three and a half years. Y fuimos a la universidad juntos, aquí sal, así que fuimos novios por tres años y medio. We never had a problem. Y durante toda esa época nunca tuvimos un problema. But about the first month of our marriage. Pero más o menos dentro del primer mes de casados. When I wanted to go to bed early and cu- became a zombie. Cuando yo quería irme a dormir temprano y me terminaba convirtiendo en zombie. And Kathy was just getting started late at night. Y y Kathy estaba comenzando a ganar energía temprano en la noche. Um, it was a problem. Era un problema. And so finally we have compromised. Finalmente llegamos a un compromiso. A and un I do what any good husband does. Y yo uh, hice lo que cualquier buen esposo haría. I just stay up late with sí. Kathy. Simplemente me quedaba hasta tarde con Kathy. And then I still get up early. Y después me continuaba levantando temprano. And I complain about it like I'm complaining to you. Y después me quejaba de eso así como me estoy quejando ahora en frente de ustedes. I want to ask you two questions today. Quiero hacerles dos preguntas hoy. Do you have mentors? Tiene usted mentores? And do you mentor people? Y mentorea usted a alguien? Now, if you're within this group right here, si usted está en este grupo acá, there is absolutely no doubt that you're a leader. No hay duda alguna de que usted es un líder, una líder. And I believe more and more. Yo creo más y más. And maybe it's because I'm getting older. Y tal vez es porque me estoy haciendo mayor. But it's the job of every Christian leader. Pero creo que es el trabajo de todo líder cristiano. To make sure that they have mentors. Asegurarse de tener mentores. And make sure that they are mentoring. Y de asegurarse que están mentoreando a alguien. Now the Bible says in 1 Timothy 2:2. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:2. Dice Lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Now I didn't switch the script, uh, I didn't script, switch the words mentor and disciple. Y no he cambiado, no he intercambiado yo las palabras mentor y discípulo. Because I actually believe that the word mentor is very similar to the word Disciple. Porque yo de hecho creo que la palabra mentor tiene que ver mucho con la palabra discípulo. Many years ago, maybe 20 years ago. Hace muchos años, hace unos 20 años I tal took vez. a sabbatical from ministry. Yo tomé un año sabático del ministerio. And my family and I moved from California. Y mi familia y yo nos fuimos desde California. To Maui, Hawaii. A Maui, Hawaii. And I think everybody should take a sabbatical to Maui, Hawaii. Yo creo que toda persona debería tomar un año sabático a Maui, Hawaii. Ricky, I think you should just ask Ronnie. If Ricky, you can go to Maui, creo que hay que preguntarle a Ronnie si puedes ir a Maui, and ask Ronnie to pay for it, a pedirle que pague por ello, and you and Flor and all of those kids, y tú, Flor y todos los niños, yeah, can go to Maui. Pueden ir a Maui. If it works, I, I, I want to come and visit y, you. Y si funciona, yo te llevo a visitar. But it was interesting. Pero fue interesante. It was a time for me to really look at what God was going to do with my life. Fue un tiempo para realmente poder examinar lo que Dios iba a hacer con mi vida. And I told the board of our ministry. Yo le dije, le hablé a la junta del ministerio. And I told my friends and my support group. Y le dije a mis amigos, nuestro equipo de apoyo. Our family. A nuestra familia. That I was going to go to Hawaii. Que iba a ir a Hawaii. And I was going to find a rock. Y que iba a encontrar una roca. And I was going to every day listen to God. Y que todos los días yo iba a ir a escuchar. A Dios. And although, you know, I didn't always hear from God every day. Y aunque no siempre escuchaba de Dios todos los días. I found my rock. Encontré mi roca. And honestly, I spent time every day. Y honestamente pasaba tiempo allí cada día. And I would say, God, what do you have for me? Y yo decía, Dios, qué tienes para mí? What do you want me to do in this next phase of my ministry and of my life? Qué quieres que haga en esta nueva etapa de mi ministerio y mi vida? What great things do you have? Qué grandes cosas tienes? Now I know this may sound arrogant. Yo sé que eso puede sonar arrogante. But I honestly believe that God was going to give me this grandiose vision. Pero yo realmente creía que Dios me iba a dar esta grandiosa visión. And the first time I really 
heard him speak. La primera vez que de hecho lo escuché and, and hablar. And it wasn't in an audible voice. Y no fue de una manera audible. Sometimes God does speak in audible voices. Algunas veces Dios sí habla de manera con voces audibles. But I think that's pretty rare. Pero creo que eso es bastante raro. I think it's in a small, still voice inside. Creo que es con esa pequeña voz callada and, dentro de nosotros. And sometimes God whispers instead of shouts. Y algunas veces Dios susurra en vez de gritar. And I was sitting on that rock, actually looking at the ocean. Yo estaba sentado en esa roca, de hecho viendo hacia el océano. I'd spent some time in the Word. Había pasado un tiempo en la palabra. We were homeschooling our kids. Estábamos eh, educando a nuestros hijos en casa. And I really didn't have much time because I needed to get back to help Kathy homeschool the kids y for that season. Realmente yo no tenía mucho tiempo porque tenía que regresar y ayudar a Kathy a educar a nuestros niños en la casa durante esa época. And I said, God, what do you want me to do? Y le digo, Dios, ¿qué quieres que haga? And it was as if he was sitting right next to me. Y era como que si hubiera estado sentado justo ahí a la par mía. And I heard him say, y le escuché decir, I want you to mentor Doug. Quiero que seas mentor de Doug. I want you to mentor Larry. Quiero que seas mentor de Larry. I want you to mentor Mike. Quiero que seas mentor de Mike. It's interesting because as I said that, y es interesante porque en cuanto lo dije, tears came into my eyes right now. Llegaron en este momento, me siento con los ojos llorosos. But to be honest, then, pero para ser honestos en ese entonces, I said, okay, I'll do that. Yo dije, muy bien, lo hago. But what do you want me to do with my life? Pero qué quieres que haga con mi vida? Like what's the big stuff? Ah, cu cu ¿cuál es esa cosa grande? And and I heard him say, y lo escuché decir. And maybe I'm reading into this. Y tal vez estoy leyendo mucho dentro de la situación. But maybe you didn't hear me the first time, Jim. Tal vez no me escuchaste la primera vez, Jim. But I want you to mentor Doug. Pero quiero que seas mentor de Doug. And I want you to mentor Larry. Quiero que seas mentor de Larry. And I want you to mentor Mike. Quiero que seas mentor de Mike. And over a period of time, I heard some other names, not many. Craig. Y, y, y con el tiempo escuché algunos otros nombres, pero no muchos. Craig, por ejemplo. It was fascinating with Craig. Fue fascinante con Craig. When I came back from that sabbatical, cuando regresé de ese tiempo sabático, I pulled those young men together. Yo reuní a todos estos jóvenes. And I said, I don't really know what I'm supposed to do with this. Y dije, no estoy seguro qué es lo que se supone que deba hacer con esto. They were sitting in my living room. Estaban allí sentados en mi sala. And I said, I went away to Maui. Y dije, bueno, me fui un tiempo a Maui. And all of them teased me because I was in Maui. Y todos me me molestaron, por supuesto, porque me había ido a Maui. But I said, I think I heard from God. Y digo, yo creo que escuché de Dios. I'm supposed to mentor Doug que debo ser mentor de Doug. I'm supposed to mentor Larry. Que debo ser mentor de Larry. I'm supposed to mentor Mike. Que debo ser mentor de Mike. You Craig. Tú Craig. And there were two other guys. Y habían otros dos. And the response was really interesting. Y la respuesta fue muy interesante. They said we've been waiting the, for this since we were young. Dijeron, hemos estado esperando por esto desde que éramos jóvenes. I said, well, what do we do? Y, y dije, bueno, entonces qué hacemos? And what I want to share with you is what I learned about mentoring that I think might help you in your own life as uh, as being a mentor and also mentoring. Y lo que quiero compartir con ustedes es aquello que he aprendido que creo que les puede ayudar en su vida tanto si ustedes son mentores como si son men, eh, mentoreados por alguien más. So I believe that there are four biblical models for mentoring. Yo creo que hay cuatro modelos bíblicos de mentoreo. And if you take notes, these might be good notes to, to think about. Y si usted toma nota, estas serían estas es parte de las buenas notas que puede tomar. Now I'm sure there are probably other models, but I find these four in the scripture. Estoy seguro que hay probablemente otros modelos, pero yo encuentro estos fácilmente Now, en la I'm looking down. Do you have notes? Uh, estoy viendo acá. ¿Tienen notas ustedes? You don't have the notes. No, you do have the notes. ¿Tienen las notas? Perfecto. Hey, perfecto. Gracias, gracias, Evelyn. Gracias. Making that happen. So first of all is Jesus and his disciples. Primero Jesús y sus discípulos. Now none of us feel like Jesus. Ahora ninguno de nosotros se siente como Jesús. But in that model Jesus did what I call real life. Pero en ese modelo Jesús hizo lo que yo llamo verdadera vida. The scripture is clear that for three years vida real. Jesus lived with his disciples. La escritura dice que por ese tiempo durante esos años, tres años, Jesús vivió con sus discípulos. And he traveled with his disciples. Y él viajó con sus discípulos. They did life together. Hicieron vida juntos. And I'm guessing that the teaching just didn't come from 
the words of Jesus, y yo me imagino que las enseñanzas no venían solamente de las palabras de Jesús but it was the life of Jesus. sino de la vida también de Jesús Even those guys probably had inside jokes. y aún ellos probablemente tenían sus bromas internas tal vez tuvieron una pelea con lodo allí en el mar de Galilea they laughed together. se reían juntos no doubt in three years they cried together. seguramente en tres años lloraron juntos but What we all need to have Pero lo que todos necesitamos tener is people in our life that we do life together with. Es gente en nuestra vida con quienes hacer vida. Now I don't think people need to move into your house. Ahora, yo no creo que la gente se tenga que ir a vivir a su casa. We've had that in sí. our life. Hemos tenido eso nosotros en nuestra vida. But never for a long period of time. Nunca por un periodo muy largo de tiempo. But then it dawned on me. Pero después me di cuenta. I'm doing real life with my daughters. Yo estoy haciendo vida real con mis hijas. And today I'm doing real life with my not only three daughters but two son-in-laws y hoy en día estoy haciendo esa vida verdadera esa vida real no solamente con mis hijas sino también con dos yernos and two grandchildren y dos nietos back at Maui at that rock uh, allá de regreso en Maui en esa roca I realized that part of my job as a father yo me di cuenta que parte de mi trabajo como padre and I know that my wife Kathy believes this too y yo sé que mi esposa Kathy también cree esto is that we do real life to mentor our children es que hacemos esta verdadera vida para mentorear a nuestros hijos and, and Ricky even mentioned doing life with your adult children it's a new book I have out y Ricky mencionó haciendo eh, haciendo vida con sus hijos adultos que and es el nuevo libro que acaba de surgir and I know I'm speaking on that on Friday yo sé voy a hablar sobre eso el viernes But one of the phrases I'll say there, pero una de las frases que voy a decir ese día for parents of adult children, para padres de hijos adultos is that you've dedicated two decades of your life raising your children es usted ha dedicado dos décadas de su vida criando a sus hijos and now your relationship has to change y ahora su relación tiene que cambiar You're not in control anymore. usted ya no está en control And I know some of you have younger children. yo sé que algunos de ustedes tienen hijos más pequeños You're definitely in control right usted now. está definitivamente en control well, en este momento we're really never in control. pero en realidad <laughs> nunca estamos en control But We try to be in control. Tratamos de estar en control. But once they're older, pero cuando son mayores, the relationship moves from parent child. La relación avanza desde padre hijo to adult adult. A adulto adulto. But they still call me dad. Pero todavía me llaman papá. But actually, my role now is much more in a mentoring role with those girls. Pero de hecho, el rol hacia mis hijas es más un rol de mentor. And, and actually, even with my son-in-law. Y de hecho, aún con mis yernos. Do you have people in your life that you do life with? Tiene usted gente en su vida con quien usted hace vida? And that's also beside your family. Eh, eso también aplica aparte de su familia. And again, they don't have to move into your home. De nuevo, no tienen que irse a vivir con But usted. But are there people that you share meals with? Pero es la gente con la que usted come. And sometimes you share ministry experiences. Algunas veces with. comparte experiencias de ministerio. That's probably some of the more important people who you can mentor and be mentored by. Esa es probablemente la gente más importante a quienes ustedes pueden mentorear o eh, ser mentoreado por ellos. Every Tuesday morning. Cada martes por la mañana. There's five of us. Hay cinco de nosotros. We have breakfast at seven in the morning. Uh, desayunamos a las siete de la mañana. We've done it for 16 years. Lo hemos hecho por 16 años. And we share life together. Y hemos compartido vida juntos. And we share our hurts and our joys. Y compartimos nuestros dolores y nuestros gozos. And 16 years ago, it was a bunch of men who loved God. Hace 16 años era un grupo de hombres que amaban a Dios. But We didn't share as deep as we share today. Pero no compartíamos de manera tan profunda como compartimos hoy. But that's because we've been doing life together for 16 years. Pero esto es porque hemos hecho vida juntos por 16 años. We actually go on a fishing trip every year. De hecho, vamos en un viaje de pesca cada año. We 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 have fellowship together with our spouses. Tenemos comunión junto con nuestras esposas. We celebrate weddings and and births of children. Eh, celebramos eh, bodas, nacimiento de hijos. So Again, do you have that kind of an experience? De nuevo, tiene usted ese tipo de experiencia. And if you do, you're a very fortunate person. Y si la tiene, usted es una persona muy afortunada. So the next uh, model is what I call the model of Eli and Samuel. El segundo modelo es el modelo que yo llamo el modelo de Eli y Samuel. And I know that you're you're in a series now called. Uh, I Samuel. Y yo sé que ustedes están en una serie ahora que se llama Yo Samuel. And yo so the, Samuel. the story of Eli and Samuel goes quickly like this. La historia de Eli y Samuel rápidamente es así. Eli was the teacher for Samuel. Eli era el maestro de Samuel. Hannah was uh, not able to conceive. Y Hannah no había podido concebir. And then miracle of miracles, 
Samuel comes along. Y ocurre este milagro de milagros. Llega Samuel. She dedicates Samuel to the Lord. Y ella dedica a Samuel al Señor. And he actually moves in with Eli. Y de hecho él se va a vivir con Eli. And so talk about a mentoring experience. Entonces allí estamos hablando de una experiencia completa de mentor. But one night, pero una noche, Samuel hears. What he thinks is Eli. Samuel escucha a quien él cree es Eli. And he says, uh, yes. Y dice, uh, sa he says, sa sa what can I do for you, Samuel? He dice, thinks Samuel is talking to him. It's in the middle of the night. Y dice, sí, qué puedo hacer por ti, porque es, eh, llega y le dice qué puedo hacer por ti, porque uh, es en medio de la noche. Now I don't know if you like to get woken up. Yo, yo no sé si a usted le gusta que lo despierten a esa hora. And I don't know how good Samuel was. Yo no sé qué, qué tan bien funcionaba Samuel con eso. But the scripture says. That wasn't me. Go back to sleep. Pero la escritura dice que Eli le dijo, "Yo no te llamé. Regresa a dormir." I mean, maybe he was even perturbed. Uh, say that again, please. Maybe he was even per perturbed. Tal vez él estaba todavía eh, un, un poco, un, un poco eh, desorientado. Yeah. So, a little bit later, the same thing happens. Un poco más tarde, lo mismo ocurrió. And Samuel says again uh, to, to or Eli says again to Samuel. Go back, y go to bed. Eli le dice de nuevo a Samuel, regresa, no te llamé. The third time it happens. La tercera vez que ocurrió. And this time, Eli figures it out. En esta ocasión, Eli se da cuenta de qué está pasando. And he says to Samuel. Y le dice a Samuel, say these words. Di estas palabras. Speak, Lord. Habla, Señor. I am your servant. Soy tu siervo. So what happened here was that Eli taught Samuel the word of God and y how to hear the word of God. Lo que pasó acá es que Eli le había enseñado a Samuel la palabra de Dios y cómo escuchar a Dios. So in many ways your pastors teach you the word of God and some of you teach the word of God. Y de muchas maneras sus pastores le enseñan a usted la palabra de Dios, muchos de ustedes enseñan la palabra de Dios. And that's a great form of mentoring. Eso es una gran forma de ser mentores. It's not as relational as most likely Eli and Samuel had. No es tan relacional como probablemente Eli y Samuel la tenían. But who is the person in your life who teaches you the word of God? Pero quién es la persona en su vida que le enseña a usted la palabra de Dios? Now, I love love our pastor. A mí me encanta nuestro pastor. And I actually would like Ronnie to come and be our pastor in the United States. Yeah. De hecho me encantaría que Ronnie fuera nuestro pastor y allá en los Estados Unidos. But the fact is is I have other pastors who teach me the word of God. Too. Pero el hecho es que yo tengo otros pastores que me enseñan a mí la palabra de Dios. And so I listen to two podcasts every week. Yo escucho dos podcasts cada semana. If I miss the week, I just make it up. Uh, y, y si me pierdo una semana simplemente me pongo al día. But these are two pastors who live in the United States. Son dos pastores que viven en Estados Unidos. Don't live near me. Que no viven cerca de mí. But they teach me the word of God. Pero me enseñan la palabra de Dios. And so are there people teaching you the word of God on a regular basis and are you intentionally learning from them. Entonces, hay gente enseñándole a usted la palabra de Dios de manera regular y está usted intencionalmente aprendiendo de ellos. And who are you teaching the word of God? ¿Y a quién le está enseñando usted la palabra de Dios? So my grandson, he's three and a half. Mi nieto tiene tres años y medio. So my name is James, his name is James. Ah, uh, me llamo James, el nombre de él es James. And last year, el año pasado, I read through the Bible with him with a little children's Bible. Yo leí la Biblia completa con él como una Biblia pequeña para niños. And so it really wasn't teaching him. Entonces realmente yo no le estaba enseñando. It was starting in Genesis and going through Revelation. Ah, uh, comenzaba en Génesis y iba hasta Apocalipsis. And he was more interested in the pictures. Él estaba más interesado en las uh, figuras, en los dibujos. And snakes. Y en las serpientes. And battles. Y en las batallas. But in reality, I was teaching him the word of God. Pero en realidad yo le estaba enseñando la palabra de Dios. And some of you might even be saying here, well, I don't teach the word of God like the pastors. Y alguien acá puede que esté pensando, bueno, yo no enseño la palabra de Dios como un pastor. I una think pastora. it's the role of every Christian leader Pero to teach the word of God in one way or another. Pero creo que es el rol de todo líder cristiano enseñar la palabra de Dios de una manera u otra. In fact, probably some of the finest uh, learning I've ever had de hecho probablemente algo del mejor aprendizaje que yo he tenido is when I teach the word of God to somebody. es cuando yo le enseño la palabra de Dios a alguien más but remember Eli taught Samuel not just by sitting down or by preaching. Pero recuerde que Eli le enseñó a Samuel no solamente sentándose con él o predicando. He taught him by showing. Le enseñó demostrándoselo. The third role model el tercer modelo a seguir is what we call passing of wisdom. Es esta transmisión de la sabiduría. 
And the passing of wisdom is Moses and Joshua. Esta transmisión de sabiduría, este eh, el pasar la sabiduría lo encontramos entre Moisés y Josué. So Moses picked Joshua. Entonces Moisés elige a Josué. And as he picked Joshua, he prepared him to become the leader after he died. Y al elegirlo lo prepara para ser el líder después de que él muera. Now, I'm not planning on dying soon. Ah, uh, no estoy planeando morir pronto. But at Homeward where I work, pero en Homeward, el lugar donde trabajo, we're in the process of me passing on. Estamos en el proceso de yo entregando some of the leadership, parte del liderazgo to Doug. A Doug. And what's interesting is Doug was one of the people who so many years ago I was mentoring. Lo interesante es que Doug es una de esas personas que hace muchos años comencé a mentorear. So what I realize is every week Entonces me doy cuenta que cada semana in my ministry en mi ministerio I need to make sure that there's some Doug time yo debo asegurarme que incorporo tiempo para Doug to get him prepared para prepararlo a él. Now Friday Ahora el viernes we had lunch together. nos uh, sentamos a almorzar juntos And it wasn't a official meeting. y no fue una reunión oficial And it wasn't official mentoring. no era una reunión oficial para mentorear pero lo que me di cuenta es que tenemos que hacer vida juntos And so in that meeting, entonces en esa reunión And again, it was just lunch. y de nuevo simplemente almuerzo But he was asking me questions about his family. pero él me estaba haciendo preguntas acerca de su familia y me di cuenta que lo que estaba haciendo era preparando Him, y yo me di cuenta que de alguna pequeña manera lo que yo estaba haciendo era prepararlo a él to, to do, para tomar más el liderazgo de lo que yo hago pero ese día hablamos solamente familia do you have people that you're passing The torch to? ¿Tiene usted gente a quien usted le está pasando la antorcha? La I mean, we just had a conversation with one of our daughters. Acabamos de tener una conversación con una de nuestras hijas. About acerca de algunas de las cosas que Kathy y yo hacemos y que estamos entregándole a ella en la familia. You know, it's funny when I decided that this was the message for you. Sabe, es interesante cuando decidí que este iba a ser el mensaje que iba a compartir con ustedes. I kind of fought against it. Uh, luché un poco en contra de ello. Because it's not uh, fun. It's not sexy. Porque no es <laughs> divertido. No es sexy. Yeah, you know. <laughs> But What I realized was this is some of the most important things that I think leaders like you can do. Pero lo que me doy cuenta es que estas son algunas de las cosas que líderes como ustedes es, son de las cosas más importantes que líderes como ustedes pueden hacer. And even Kathy, aún Kathy. So I'm an extrovert, she's an introvert. Yo soy extrovertido, ella es introvertida. I'm in front of lots of people. Yo estoy enfrente de muchas personas. She's in front of a few people. Ella está enfrente de pocas personas. But she teaches a women's Bible study. Pero ella enseña un uh, estudio bíblico para mujeres. And we call her Pastor Kathy because she's all these women kind of come toward her. Y la llamamos Pastora Kathy porque todas estas mujeres se acercan siempre. And I noticed that With one of the Bible studies that she's teaching, she teaches too. Yo me di cuenta en uno de los estudios bíblicos que ella enseña porque enseña dos. That she's brought a co-leader in. Que ella ha acercado a una co-leader. And I think she's actually doing this kind of mentoring. Y creo que de hecho ella está llevando a cabo este tipo de yeah. mentoreo. So this is something that you really want to be thinking about and praying about, and actually some of you will be very affirmed because you're already doing it. Entonces esto es algo para pensar, para orar, y algunos van a sentirse afirmados porque de hecho ya lo están haciendo. So the next one is, is sharing life together. El siguiente es compartir la vida juntos. And it's similar to being real, the Jesus disciple model. Y es similar a ser real el modelo de Jesús y los discípulos. But it's actually Paul. Pero es de hecho Pablo. Calling Timothy. Llamando a Timoteo. His son. Llamándolo hijo. Timothy had another family. He actually had a biological father. Timoteo tenía otra familia. De hecho, tenía su padre biológico. He had a biological mother. Tenía una madre biológica. But what Paul called him was my son in the Lord. Pero Pablo lo llama mi hijo en el Señor. And so I think there are a few people. Entonces creo que hay algunas personas who you share life with. Con quien usted comparte vida. Now you can't compartmentalize the way you do mentoring. Ahora usted no puede dividir en compartimientos la manera en que usted lleva a cabo el proceso de mentoreo. Because for example, sharing life Porque por ejemplo, compartir vida is very similar to what I do with Doug. Es muy similar a lo que hago con Doug. But I'm also passing the torch. Pero también estoy pasando la antorcha. I think I pretty much already instructed him in everything I know about the word. Creo que básicamente ya lo instruí en todo lo que yo sé acerca de la palabra. So he can find out From others that way. Así que él también pueda aprender de otros de esa so manera. Again, those are the four models. Entonces, esos son los cuatro modelos. 
mentors and do you mentor? La pregunta que tengo para ustedes es, ¿tiene usted mentores y es usted mentor de alguien? Because I really believe that it's actually a part of being intentional about our ministry. Porque realmente creo que es una parte en la que debemos ser intencionales en cuanto a nuestro ministerio. And again, some of you who may not have a pastoral role. Y de hecho, puede que algunos de ustedes no tengan un rol pastoral. I hope what you can see is that yeah, you're doing this. Ah, pero espero que usted pueda ver que sí, usted está haciendo esto. Or that you can do this. O que usted puede hacerlo. Now, no doubt there's someone here or someone who's watching. No hay duda alguna de que alguien acá o alguien que nos está viendo o escuchando. Also, as I'm talking about this, say I want something like this. Al escuchar esto, puede que esté diciendo yo quiero algo así. And I think all of us should actively be looking for mentors. Y creo que todos nosotros de manera activa deberíamos estar buscando mentores. And I actually think all of us should be not going to people who will say I'll mentor you. Not going to people. Not not just going to the people who will say um I'll mentor you. Y creo que nosotros no deberíamos simplemente ir con las personas que dicen, okay, yo voy a ser tu mentor. But finding mentors. Sino encontrar mentores. I, I have a mentor. His name is Terry. Yo tengo un mentor. Se llama Terry. And he's about 10 years older than me. Él es como 10 años mayor que yo. And I've never said, will you mentor me? Y yo nunca le dije, serías mi mentor. But in a few weeks. Pero en unas pocas semanas, we're going to have lunch. Vamos a sentarnos a almorzar. I'll have five to ten questions that I've written out ahead of time. Yo tengo unas cinco a diez preguntas que he and escrito. During the lunch, I'll say I've got a little agenda. Y durante el almuerzo le voy a decir, mira, tengo una pequeña agenda. And I'll ask Terry questions. Y le voy a hacer preguntas a Terry. So I think after about ten years, Terry has probably figured it out. Uh, Creo que después de 10 años de eso, de hacer eso, creo que Terry ya se dio cuenta de qué estaba pasando. But I'm not sure if we were together that Terry would say, oh, I'm Jim's mentor. Pero yo no creo, si estuviéramos juntos, yo no creo, no estoy seguro que Terry diría, yo soy mentor de Jim. He might see me as an older brother, he's the older brother. Ah, podría tal vez decir que él es como un hermano mayor. Sometimes he has questions with me. Algunas veces él tiene preguntas hacia mí. So it's just looking for those people who are oftentimes wiser. In an area. Entonces es muchas veces buscar a aquellas personas que son más sabios en algún área. Because Kathy and I weren't really uh, people who were raised in the church. Ah, uh, Kathy y yo no fuimos personas que fuimos creadas en la iglesia. And our parents weren't Christian. Nuestros padres no eran cristianos. We had to go outside of our family role to find people who could help mentor us on how to do marriage, how to do parenting. Entonces tuvimos que salir fuera de nuestro círculo familiar para encontrar modelos a seguir, mentores que nos enseñaran cómo ser eh, padres, cómo llevar a cabo el matrimonio. And I would say that the primary couple that we went to. Yo diría que la pareja principal a quienes nos acercamos. Who are now in their 80s and actually because of sickness unable to really spend much time with us. Que ahora están en sus ochenta y tantos y por enfermedad ya no pueden pasar tanto tiempo con nosotros. They mentored and influenced us with marriage and parenting. Ellos nos mentorearon y nos influenciaron con cuestiones de matrimonio y de cómo criar hijos. But not in other areas of life. Pero no en otras áreas de nuestra so vida. sometimes it can be spe uh, specialized. Entonces algunas veces puede ser especializado. So I want to give you four aspects of mentoring Entonces quiero darles cuatro aspectos de ser mentores. Four role models now for ways of mentoring. Uh, cuatro modelos a seguir, ahora cuatro maneras de hacerlo. First is what we call intensive mentoring. La primera es mentoreo intensivo. Somebody sits with you, they teach you. Alguien se sienta con usted, eh, le enseñan. They do it on a regular basis. Lo hacen de manera regular. Uh, maybe it's a counselor. Tal vez como consejería. Maybe it's a pastor. Tal vez como pastores. One of my best friends is a guy named Henry Cloud. Uno de mis mejores amigos se llama Henry And Cloud. And he's read it, written books on boundaries. Y él ha escrito libros acerca de establecer límites. And he's a Christian counselor. Él es un consejero cristiano. And he said to me once, Él me dijo una vez, I really mentor people. Yo realmente soy mentor de personas. He said, people actually pay me to mentor them. La gente de hecho me paga para que yo sea su mentor. Because that's his job. Porque ese es su trabajo. And so there's intensive mentoring that Entonces, goes on. Entonces está este mentoreo intensivo it, que tiene ese it lugar. It might be a class. Puede ser una clase. It might be that you end up going to men's ministry for a while. Puede ser puede ser que usted lo haga de manera intensiva en un momento en ministerio de hombres. And they're doing a series and so you're mentored through that series. Y usted está llevando a cabo una serie y usted es mentor de alguien durante esa serie. You know, my wife goes to intensive Bible studies and so there are people who are mentoring her still who are teaching. Mi esposa va a estudios bíblicos intensivos, entonces hay gente que la está mentoreando a ella de Now, esa manera. Also occasional mentoring. También hay mentoreo ocasional. 
And again, occasional could be a counselor. Y de nuevo, ocasional podría ser un consejero. Because some of us have mentors for life. Porque algunos tenemos mentores de por vida. And other times it's, it's, it's simply occasional. Y algunas veces es simplemente ocasional. There was a man who lived in Boston, Massachusetts. Hubo un hombre que vivió en la ciudad de Boston, en Massachusetts. And I live in California. Yo viví en California. And this man was one of the great authors in the 1980s and 90s in the Christian world. Este hombre era uno de los grandes uh, autores en el mundo eh, cristiano durante los 80 y los very influential in my life. Muy influyente en mi vida. But I didn't really know him. Pero yo realmente no lo conocía. We were an acquaintance. Uh, éramos conocidos. So one day I heard he was coming to California to be a part of a big meeting. Un día escuché que él iba a llegar a California para participar en una reunión grande. So I called up his office. Así que llamé a su oficina. And I said, does he need a ride from the airport? Y dije, necesita que lo lleve alguien desde el aeropuerto. And his assistant really didn't know what to do with that. Y su asistente ni siquiera sabía qué hacer con ese comentario. Because they said, well, the people are going to come and, and get him. Porque dijeron, bueno, alguien lo va a llegar a, a recoger. I said, I guess what I'm asking is, could I pick him up and bring him to the hotel, Entonces, which is about an hour drive? Le digo, bueno, creo que lo que estoy preguntando es, puedo yo recogerlo y llevarlo al hotel y era más o menos un recorrido de una hora. Now I realize that in Guatemala City, yo me doy cuenta que en la ciudad de Guatemala, an hour ride, un, un viaje en carro de una hora, could be just a short distance podría ser una distancia corta that would typically take you 10 minutes if you did it in the middle of the night uh, pero hey, algo que le lleva 10 minutos si usted lo hace uh, en la noche but this was a pretty long distance pero esta distancia sí era grande so the woman said let me check with him entonces la dama me dice she déjeme was, verificar con she él she was protecting him ella lo estaba protegiendo but he knew me pero él me conocía and he said why would he want to do that but okay y dice no sé por qué quieres hacerlo pero muy bien so I greeted him at the airport así que lo saludo en el aeropuerto and again this man is quite famous y de nuevo él es bastante famoso but I had a, a sign pero yo tenía un letrero that read Billy Graham que decía Billy Graham and I just stood there with the sign Billy Graham y ahí me quedé parado con el letrero que decía Billy Graham he, he comes off the plane y el sale del aeropuerto del avión he catches my eye and I just smile at him y entonces nos vemos y yo le sonreí and he walks past me y él camina y me pasa but he's been told that Jim Burns is going to drive him to the to, to the meeting pero a él se le dijo que Jim Burns lo va a llevar hacia su lugar so de reunión so I kind of watch him and he walks around así que yo lo observo y él da la vuelta and he comes back and he said Jim y regresa y me dice Jim and I, and I said hi I pretended like I didn't know y, y, y yo pretendí un poco como que no lo conocía I, I said hi y digo ah hola he said I thought you were going to give me a ride y dice pensé que tú me ibas a llevar and I said no I, I'm giving Billy Graham a ride y le digo no yo le estoy yo estoy llevando a Billy Graham and I said oh, I'm just kidding le digo ah estoy bromeando well that kind of broke the ice y eso quebró un poco el hielo and we got in the the car y se subió al carro and we talked conversamos and so I, I take him to the hotel entonces lo llevo al hotel and I drop him off and I say thank you so much for allowing me this time y entonces al despedirme le digo gracias por permitirme tener este tiempo and, and he said what are you doing for dinner y me dice ¿Qué, qué, qué planes tienes para la cena and I said well I didn't want to bother you but le, yeah I, I'd le, love to eat I was going to eat on the way home bueno realmente no quería molestarte pero sí planeo comer iba a comer de regreso en, and so he invited me to park the car and we had dinner together así que me invitó a estacionar y cenar and then during dinner y durante la cena he said now are you going to give me a ride back to the airport dice, which I had not planned on doing uh, me vas a llevar de regreso al aeropuerto y eso sí no había planeado yo hacer. so I changed my schedule así que cambié mi horario I picked him up lo recogí drove him back to the airport y lo llevé de regreso al aeropuerto about six months later unos seis meses después we got a call from his office recibimos una llamada desde su oficina saying he's flying into Los Angeles diciendo está volando a Los Angeles and he was wondering if you were going to pick him up y él se preguntaba si lo podías recoger I had not been planning that no había estado planeando eso. You know what? Pero ¿sabe qué? It became one of the most influential relationships I've ever had. Se convirtió en una de las relaciones más influyentes que he tenido. And it was occasional. Y fue ocasional. But I did the same thing that I did with him with my friend Terry. Pero hice lo mismo con él que hice con mi amigo Terry. But on a different level. Pero a un nivel diferente. And that occasional mentoring. Ese mentoreo ocasional was so special for me. Fue muy especial para mí. Do you have someone who occasionally mentors you? Tiene usted alguien que es su mentor ocasional? Now there's also passive mentoring. También está el mentoreo pasivo. So one of the passive mentors in my life. Uno de los mentores pasivos en mi vida. Is a writer that most of you would know. Es un escritor que la mayoría de ustedes conocen. His name is C.S. Lewis. Se llama C.S. Lewis. So C.S. Lewis is dead. 
Uh, C.S. Lewis está muerto. I've never met him. He's Nun older than me. Nunca lo conocí. Es mucho mayor que yo. But when I became a Christian, I read everything C.S. Lewis wrote. Pero cuando yo me convertí en cristiano, es leí todo lo que C.S. Lewis había so escrito. So he was called for me a paper mentor. Entonces él, él era un mentor de papel para he mí. He didn't even know I existed. Él ni siquiera supo alguna vez que yo existía. But he's had a great influence on me. Pero él, él ha tenido una gran influencia who sobre mí. Who are your mí. passive mentors? ¿Cuáles son sus mentores pasivos? Who are the people who you read? ¿Quiénes son las personas a quienes usted lee? Who are the people you watch online? ¿Quiénes son las personas a quienes usted ve en línea? Who are the people you listen to? ¿A qué personas escucha usted? Are you being a passive mentor to somebody? ¿Está usted siendo un mentor pasivo de alguien más? It's interesting. Not too long ago, Kathy and I walked into a, a restaurant. Interesante. Hace poco tiempo, Kathy y yo entramos a un restaurante. And a couple came up to the table. Una pareja se acercó a la mesa. And they said, you don't know us. Y nos dicen, ustedes no nos conocen. But we're using your book, Getting Ready for Marriage. Pero estamos utilizando su libro, Preparándonos para el Matrimonio. To mentor um, couples at our church. Mentorear parejas en nuestra iglesia. And we're actually doing that right now with this couple over there. Y de hecho estamos haciendo eso justamente ahora con aquella pareja que está allá. So would you, would you come over and, ah. and introduce yourself and meet, meet Vendría us? usted y simplemente se presentaría ante ellos por un momento. Now, now I need to have boundaries with, with meals. Y mm, yo debo tener límites en cuanto a tiempo de comida y todo eso. But at the same time this was exciting for Pero us Pero al mismo too. tiempo esto era muy emocionante para nosotros también. So we walked over to the table Así and we Joked around with Nos acercamos a la mesa y estuvimos bromeando ahí un tiempo. They had our book and workbook open. Y tenían uh, abiertos el libro y el, el libro de trabajo. And as we were leaving, y al, al, al irnos, the couple who was doing the mentoring, la pareja que son los mentores, said, "Thank you so much for mentoring us." Dicen muchas gracias thought, por ser nuestros mentores. I had mentores. never met them. Y yo me quedé pensando nunca nos hemos But conocido. Through the written. Pero word, a través de la palabra escrita, not the word of God, but through my no writing, la palabra de Dios, sino la palabra escrita. In a sense, they saw that as mentoring. De, de alguna manera, ellos sentían que eso les había And now they were passing it on. Y ellos lo estaban transmitiendo. It, it's actually what Fernando read earlier. Es un poco lo que Fernando leyó anteriormente. What we learn, we pass on to others. Lo que nosotros aprendemos, se lo damos después a otros. So I want to challenge you to make sure that you spend some time in With, with passive mentors, with, with paper mentors. Entonces quiero desafiarle a que usted también dedique un tiempo a pasarlo, a pasarlo con mentores pasivos, mentores de papel. And sometimes with mentors we go through a season. Y algunas veces con los mentores pasamos por épocas. And then we're kind of done with them. Y después finalizamos esa época. But with other mentors we keep them for a lifetime. Y con otros mentores estamos con ellos de por vida. And then there's something that I've pretty much already talked about. Después hay algo de lo que ya he hablado. And I call this peer modeling, peer mentoring. Y le llamo a esto modelaje puro, mentoreo puro. Do you have peer relationships who are replenishing relationships in your life? Tiene usted estas relaciones puras, estas relaciones de reabastecimiento the, en su vida. This group that I've been in for so many years. Este grupo con el que he estado por tantos Again, años. Again, it's a closed group. It's de, not like we invite others. De nuevo, es un grupo cerrado. Allí no invitamos a otros. This is not evangelistic. No es evangelístico. And it's not ministering outside. Y no es para ministrar hacia afuera. We do that. Lo hacemos. But this is Five men getting together, doing life together. Pero estos es cinco hombres que se reúnen para hacer vida juntos. Going fishing. Para ir a pescar. Studying the Word of God every Tuesday. Para estudiar la palabra de Dios cada martes. Praying every Tuesday. Para orar cada martes. Sharing our hearts. Para compartir nuestro corazón. And that gives me strength. Y eso me da fortaleza. And I've often said that I'm a better husband and a better follow, uh, father and a better Christ follower because of those. Four other men. Y yo muchas veces he dicho que soy un mejor esposo, un mejor padre y un mejor seguidor de Cristo por esos cuatro hombres. So a very simple message. Entonces un mensaje muy sencillo. But I only want to add one more thing, and that's what I call the Ten Commandments of Mentoring. Y solamente quiero añadir algo más y es lo que yo llamo los diez mandamientos del mentoreo. And I just want to make sure that you understand this because really what I hope takes is you take this and now you start applying it. Y lo que espero es que lo comprendan porque lo que realmente espero es que usted se lo lleve y comience a aplicarlo. The best mentoring is about a relationship. El mejor mentoreo tiene que ver con relaciones. And typically it's about a deeper relationship. Típicamente tiene que ver con una relación más profunda. But because I talked about the passive mentoring, it's also about a relationship that you You have. Pero dado que he hablado del mentoreo pasivo, with, también tiene que ver con cualquier relación que usted tenga con alguien aún que usted no conoce. We need to do mentoring regularly. Tenemos que hacer mentoreo de manera regular. Oftentimes there's a purpose. Muchas veces hay un propósito. So, for example, one of the 
men that I listen to every week. Por ejemplo, una de las personas, uno de los hombres a quien yo escucho it's cada semana. Friend of mine. De hecho, es amigo mío. His name is John Ortberg. Se llama John Ortberg. And John Ortberg, uh, the purpose for me to listen to John Ortberg. Y el propósito mío en escuchar a John Ortberg is to learn the word of God. Es aprender la palabra de Dios. But he's also an expert in the spiritual disciplines and he pushes me in that direction. Pero él es también experto en disciplinas espirituales y él me empuja a mí en esa dirección. So there's a purpose when you have mo in, in excellent uh, mentoring there's accountability. Entonces ese es el propósito cuando usted tiene un eh, mentoreo excelente también hay rendición de cuentas. But not in all mentoring. Ah, pero no en todo tipo de mentoreo. There's communication. Hay comunicación. There's confidence If, if, if you were if there's not confidentiality hay confidencialidad you can't be open to that si no hay confidencialidad usted no puede abrirse allí and I already mentioned this but there's life cycles of mentoring y ya mencioné esto pero hay ciclos de vida dentro del mentoreo know when it's time to kind of stop oh, hay que saber cuando es tiempo I mean, ya de detenerse I mean, it's never going to stop with my children ah, nunca va a detenerse con mis hijas but when they were younger there was a life cycle of mentoring that's different than the life cycle of mentoring that I have with them now pero cuando eran más pequeñas había un ciclo de vida que es diferente del ciclo de vida que tenemos ahora con ellas There's evaluation. Hay evaluación. There's actually even some expectations. De hecho, algunas expectativas. And sometimes there's closure. Y algunas veces cierre. So what I did was I did a teaching. A lot of times you hear me preach if you've ever heard me before. Entonces, eh, esto es una enseñanza. Algunas veces si me ha escuchado, sabe que yo predico. And I have the gift of ex Uh, exhortation, so I tend to preach, tell stories. Entonces tengo el don de la exhortación, así que yo suelo eh, predicar y contar historias. But what we got this morning was more of a teaching. Lo que hemos compartido esta mañana es más una enseñanza. And you got something very personal. Y usted ha recibido algo muy personal. Because I have a feeling that if I found my rock Por, again, porque If you found your If rock, I found my rock again, yo tengo una sensación de que si yo encontrara mi roca de nuevo, and it doesn't mean I have to go away to Hawaii or eso no quiere decir take a sabbatical. Que, tengo que regresar a Hawaii o tomarme un año sabático. I have a feeling that what God would say, pero tengo una sensación de lo que Dios diría. Is make sure you're speaking into the life of Doug. Que es asegúrate que hablas a la vida de Doug. You're speaking into the life of Larry. Que hablas a la vida de Larry. You're speaking into the life of Mike. Que hablas a la vida de Mike. You're speaking into the life of que hablas a la vida de Craig and make sure that you take care of those children asegúrate que cuidas a esos hijos and your wife to an extent y a tu esposa también hasta cierto punto to your son-in-laws ah, a tus yernos to the grandkids a tus nietos and when I look back at my life y cuando yo veo hacia atrás en mi vida and there'll be a funeral one day va a haber un funeral algún día not expecting it soon ah, no espero que sea pronto but at that funeral pero en ese funeral I want people to say. Yo quiero que la gente diga, Jim was my mentor. Jim fue mi mentor. And I want some of my mentors who y might yo be there. Quiero que algunos de mis mentores estén and allí. Say I was a mentor to Jim. Y que digan yo fui mentor de Jim. And I don't think people will talk about books that have been written. Y yo no creo que la gente vaya a hablar de los libros que se han escrito. Or the media that I'm involved in. O eh, los medios en los que estoy involucrado. What I hope they talk about. Lo que espero que discutan. Is He poured into my life. Es él se derramó sobre mi vida. And I poured into his life. Y yo me derramé sobre la de él. And the legacy of faith continues from generation to generation. Y el legado de fe continúa de generación en generación. Now there's actually some questions in your notes, I believe. De hecho, si tiene sus notas, is that eh, right? Hay preguntas allí. Is that right? Correcto. Alguien tiene no, alguna pregunta? No. no. Okay. okay. Uh, I'm going to write. I want you to write these questions down because these are great questions. Escriba estas preguntas. Son preguntas importantes. <coughs> Who have been your mentors and why? ¿Quiénes han sido sus mentores y por qué? So I'll repeat, repeat it again. Who have been your mentors and why? De nuevo, ¿quiénes han sido sus mentores y por qué? Have you ever been through any kind of formal mentoring process? ¿Alguna vez ha pasado usted por un proceso de mentoreo formal? If you could choose mentors today, si usted pudiera elegir mentores hoy, who would they be? ¿Quiénes serían? And what would you want to receive from that relationship? ¿Y qué querría usted recibir de parte de esa relación? And by the way, if you miss these, I'll be down here later and I can give you the questions. Y a propósito, again. si no las captó todas, yo me quedo por acá un ratito Last más. Last question: Are you mentoring anyone? La última. ¿Es and usted if, mentor de alguien? And if you are, y si lo es, what are you doing? ¿Qué está haciendo? 
So in some ways what we talked about today was a biblical method of taking what you've learned. Entonces de alguna manera lo que hemos hablado hoy es tomar un modelo bíblico de uh, capturar lo que hemos aprendido and handing it to others. Y entregárselo a otros. Now I assume that most of you who are going to get up at six in the morning to come to a leadership meeting or watch it online. Yo asumo que la mayoría de ustedes que se levantan temprano en la mañana para estar en una reunión a las seis de la mañana o verla en línea. You are in the process of doing this. Yo creo que ustedes están en el proceso de hacer And maybe some of you didn't realize you're in the process. Y tal vez algunos de ustedes no se dan cuenta, pero lo están haciendo. But it is the biblical method. Pero es el método bíblico. Of transferring what you've learned. De transferir lo que usted ha aprendido. And passing it to others. Y pasárselo a otros. Let me pray. Déjeme orar. Almighty God, thank you so much for these incredible leaders. Dios todopoderoso, gracias por estos líderes increíbles. Thank you for this amazing church. Gracias por esta iglesia increíble. Thank you for the mentoring that takes place every single day, every single hour. At this place. Gracias por el mentoreo que se lleva a cabo cada día, cada hora en este lugar. And Lord, I pray for each woman and each man in this room, Señor, young person there. Oro por cada hombre, por cada mujer, por cada persona en este lugar. That you would place in our heart a desire to mentor. Para que tú coloques en nuestro corazón el deseo de ser mentores. And be mentored. Y ser me eh, mentoreados por alguien. Lord, what did you have to teach us today? Señor, ¿qué tienes para what enseñarnos? What was the message? Hoy? For our mind, for our heart. ¿Cuál es el mensaje para nuestra mente y nuestro corazón? So God, may we listen to what you have to say to us. Dios, permítenos escuchar lo que tienes para nosotros. May we do it. Que podamos hacerlo. And then may we find our rock. Y que podamos encontrar nuestra and roca. Maybe this conversation is even a part of that rock. Y que tal vez aún esta conversación sea parte de esa roca. And so we give our lives to you anew and afresh. Te damos nuestra vida de manera fresca y renovada. And we love you. Y te amamos. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. And everybody said. Todos decimos. Amen. Amen. Thank you for the privilege to be with you today. Gracias Seriously. por el privilegio de dejarme yeah. estar con ustedes esta mañana.